প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল এস এ নিয়মিত টক শো জাগো বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি এইচ এম সুমন দর্শক এই অনুষ্ঠানে দেশের এবং বিদেশে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের বিষয় বাংলাদেশ নদী আন্দোলন দর্শক এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সম্মানিত একজন অতিথিকে পরিচয় করে দিচ্ছি জনাব অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আনোয়ার হুসেন বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন সাধারণ সম্পাদক আমরা জানি যে বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলনের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের সাড়ে সতেরো কোটি মানুষের উদ্যোগে যে আন্দোলন চলমান বা এটার সফলতার ফলশ্রুতিতে নদী দূষণ এবং নদী অবৈধ দখলদারদের রোধ করার জন্য যে সরকারি যে পরিকল্পনা বা যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছেন তারই সফলতা বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন সেই বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা অ্যাডভোকেট আনোয়ার সাহেবের সাথে আলোচনা করব দর্শক সাথেই থাকুন আপনি তো দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলনের সাথে জড়িত তো এই নদীর প্রতি আপনার এই আকর্ষণটা আসলো কোথায় থেকে কোন অভিজ্ঞতা থেকে আপনার এই বিষয়টা আসলো ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার একটি প্রশ্ন করার জন্য নদীর প্রতি ভালোবাসা প্রথমেই বলতে চাই মায়ের প্রতি কার ভালোবাসা নেই বাংলাদেশের পরিচয় তো নদীমাত্রিক দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশ ভাটির দেশ বাংলাদেশ বলতে গেলে বাংলাদেশের জন্মই নদী থেকে সেটা তো গেল বাংলাদেশের পরিচয় ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর তীরে রূপসী গ্রামে অর্থাৎ নদীর তীরেই আমার বেড়ে ওঠা নদীর ঢেউ দেখেই আমার বড় হওয়া নদীতে নিয়মিত বাঙ্গন গোসল করেই আমার জীবন সেই শৈশব থেকে শুরু হয়েছে সেই ভালোবাসার থেকে যখন এখন দেখি নদীর অবস্থা আসলে আর ভালো নেই কোথাও দখলের শিকার কোথাও দূষণের শিকার কোথাও নাব্যতার সংকট মূলত এভাবেই আমার নদীর প্রতি আকৃষ্ট করেছে নদীর বর্তমান অবস্থা দেখে এবং এই বিষয়টি হৃদয় অনুধাবন করেই নদী রক্ষার প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়েই আমি বাংলাদেশ নদী বাঁচা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি এবং দীর্ঘদিন ধরে নদীর দখল দূষণ নাব্যতা সংকট নিয়ে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি ধন্যবাদ আরেকটি বিষয় জানতে চাচ্ছি যে আপনি বাংলাদেশ নদী বছর আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক তা আপনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কি কখনো কি ধন্যবাদ আপনাকে আরেকটি আমার মানে সাংগঠনিক প্রশ্ন করার জন্য মূলত বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন দুই সালে গঠন করা হয়েছে আপনি জানেন বা আমরা সকলেই জানি যে নদী এই নদী আমাদের ইতিহাসের সাথে অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমাদের শিল্প সাহিত্য ঐতিহ্য কৃষি বাংলাদেশকে বলা হয় কৃষি প্রধান দেশ কৃষি অর্থনীতি বাঙালি যেটাকে আমাদের পরিচয় আত্মপরিচয় অর্থাৎ যেগুলো আমাদের বাঙালির যে পরিচয় সেই পরিচয় সাথে নদীর সকল ক্ষেত্রেই সম্পৃক্ততা অপরিসীম এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি অনুধাবন করেই আমরা বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন গঠন করি এবং দুই সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছি এখন এই কাজের ক্ষেত্রে যখনই আমরা দুই সালে বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন গঠন করেছি তখনই জাতির কাছে লিখিত আকারে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে সতেরোটি দাবি নিয়ে এবং সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি এবং এক্ষেত্রে যদি আমি আপনাদেরকে শর্টে আমি জাতির কাছে আবারও বলতে চাই যদিও আমরা লিখিত আকারে প্রকাশ করেছি যে মূলত এই যে নদী নদীর যে সীমানা আছে সেই সীমানা রক্ষা আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা দখল উচ্ছেদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি আমরা এই যে দূষণ করছে মিল ইন্ডাস্ট্রি সেগুলোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং এই নদীতে যে জীব বৈচিত্র মৎস্য সহ বিভিন্ন মানে প্রাণী আছে সেগুলো আজ মানে হুমকির সম্মুখীন 
এই বিষয়টিও আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং শুধু তাই নয় মানে নদী এবং পরিবেশ এ দুটো কিন্তু খুব নিবিড়ভাবে জড়িত যে পরিবেশ পরিবেশ স্যার আমি ভালো আছি কিন্তু পরিবেশ ভালো নেই তাহলে কিন্তু আমার ভালো থাকা সম্ভব না সম্ভব না এই সমাজের ভালো থাকা সম্ভব না রাষ্ট্রেরও ভালো থাকা সম্ভব না সুতরাং সে পরিবেশ রক্ষায়ও যেটা আমি আগেই বলতে মানে বলছিলাম শুরুতেই যে কৃষি প্রধান দেশ সেই কৃষি নির্ভর কিন্তু নদীর উপরে অর্থাৎ নদী যদি না থাকে তাহলে কৃষিও থাকবে না অর্থনীতি থাকবে না জীব বৈচিত্র্য থাকবে না সুতরাং এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে যাচ্ছি এবং সরকারকেও আমাদের যে দাবি সেই দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছেও বিভিন্ন ফোরামে সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং মানব বন্ধনের মাধ্যমে আমরা জাতির কাছে এই বিষয়গুলো নদীর গুরুত্ব তুলে ধরছি বিভিন্ন উপায় সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আপনারা কীরকম সহযোগিতা পাচ্ছেন আন্দোলন করতে গিয়ে সত্যি কি আমার নিজের কাছে খুবই মানে খুব ফিল করি আর কি যে এই নদী বাসা আন্দোলন করতে সে যেটা আমার ভালোবাসা ছিল আমি ভালোবাসার থেকে ফিল্ডে নেমেছি কিন্তু আসলে আমার মতো লক্ষ লক্ষ এই বাংলার জনগণ যে নদীকে এতটা ভালোবাসে যেটা আমি প্রমাণ পেয়েছি আমি এই সংগঠনের বিভিন্ন সভা সেমিনার বা মানব বন্ধন করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি আমি যতগুলো ইতিপূর্বে সভা সেমিনার অথবা মানব বন্ধন করেছি এই বাংলাদেশে সবগুলো মানব বন্ধনে সমাজের সর্বস্তরের জনগণ সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির যারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে তাদের অত্যন্ত আন্তরিক মানে ভালোবাসা এবং তাদের সহযোগিতা পেয়েছি আমরা জানি যে তোরাগ নদী রক্ষার্থে আপনারা বিশাল আকারে একটি মানব বন্ধন করেছিলেন তো সেই মানব বন্ধনের ফলে সাধারণ জনগণ এবং সরকার থেকে কি ধরনের সারা পেয়েছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে এগুলো ভাবতে আসলে আমার অনেক মানে নিজের কাছেই ভালো লাগে আপনারা জানেন ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই বাংলাদেশের রাজধানী নদীর তীরে অবস্থিত যে সেই নদীর তীরে মানে ঢাকা শহরকে যে বেষ্টিত করে আছে কয়েকটি নদী তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি তুরাগ অথচ সেই তুরাগের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ মিল ইন্ডাস্ট্রির বর্জ্য পদার্থে সেই তুরাগের যে জীব বৈচিত্র্য আছে সেগুলো আজ বিলীন হয়ে গেছে সেই বিষয়টা অনুধাবন করে বাংলাদেশ নদী বাসা আন্দোলন দুই হাজার ষোলো সালে ছাব্বিশে ডিসেম্বর তুরাগের একাত্তর কিলোমিটার তীরে পনেরোটি স্পটে এক যোগে আমরা মানব বন্ধন করেছিলাম এবং তুরাগ রক্ষার দাবি জাতির কাছে উপস্থাপন করেছিলাম আপনি সত্যি অভিভূত হবেন যে আমরা যে প্রত্যাশা নিয়ে বাংলাদেশ নদী বাসা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দদেরকে নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম জনগণের এতটা সারা পাব ভাবতেও পারিনি লক্ষ লক্ষ জনগণের উপস্থিতি সেখানে জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আসলে নদীর প্রতি এ বাংলার জনগণের কতটা ভালোবাসা শুধু তাই নয় আপনার মিডিয়ার কর্মী প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ভাইরাও সেদিন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং তুরাগের অবস্থা এবং আমাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচিকে বরং সাংবাদিক ভাইরাই জাতির কাছে আসলে শুধু আমাদের সংগঠনকে না এই নদীর রক্ষার যে যুগ উপযোগী চ্যালেঞ্জ সমূহ সেগুলো এবং এই নদীর প্রকৃত অবস্থা জাতির কাছে ওই দিন তুলে ধরেছিলেন এবং আমরা সেই সময়ে সর্বস্তরের মানে সরকার সহ জনগণের সর্বস্তরের মানুষের আমরা সহযোগিতা পেয়েছিলাম এবং সেই মানব বন্ধনই কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে আরও অনেক অনেক কর্মকাণ্ডের করার জন্য উৎস হিসেবে কাজ করেছে বা ইন্সপায়ার্ড হিসেবে আমাদেরকে কাজ করেছে ধন্যবাদ দীর্ঘদিন যাবৎ আপনারা নদী স্বতন্ত্র আইন বা নদীর আদালত স্থাপনের দাবি করে আসছেন সরকারের কাছে এতে কতটুকু সফল বলে মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বাংলাদেশ নদী বাসা আন্দোলন বিভিন্ন দাবি নিয়ে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথরিয়ায় আমরা বাকুলি দাবি করে যাচ্ছি এবং সেই সাথে বাংলাদেশ নদী বাসা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আর যেহেতু আমি পেশায় একজন আইনজীবী সেই উপলব্ধি থেকেই আমি নদী বিষয়ে বিভিন্ন যেসব সমসাময়িক আইন আছে সেগুলো স্টাডি করে দেখলাম আসলে 
বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ এই দেশে একটা ছোটখাটো বিষয় অর্থাৎ ছোটখাটো বিষয় নিয়েও কিন্তু অনেক আইন হচ্ছে কিন্তু নদীমাত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও নদীর উপরেই এই বাংলাদেশের জন্ম হওয়া সত্ত্বেও নদীর উপরে কোনো আইন নেই অথচ এই বাংলাদেশে কোনো আইনের নদীর যে সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত সেই নদীরও সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই বা সংজ্ঞায়িত নাই বোধে কাকে বলে বন বিভাগের কিন্তু আইন আছে বনের যে ঠিক আছে আমি ঠিক আসতে সুই জায়গা ঠিক যে দেখেন বাংলাদেশের বন আইন উনিশশো সালের বন আইন বলতে কিন্তু একটা স্বতন্ত্র একটা আইন আছে এবং এই বন যারা ধ্বংস করে বা দখল করে অথবা বন কেটে উজার করছে তার জন্য কিন্তু স্বতন্ত্র একটি আদালতও আছে যে আদালতের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র বন রক্ষা বন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ সেই বিচার করে থাকেন অথচ নদীমাত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই বাংলাদেশের স্বতন্ত্র কোনো নদী আইন নেই এই জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছি বন আদালতের ন্যায় স্বতন্ত্র একটি নদী আইন আমরা সরকারের কাছে চাই সেই সাথে এই নদী যারা দখল করছে অবৈধভাবে যারা দূষণ করছে যারা ধ্বংস করছে এবং নদীর কারণে নদীর এই যে বিভিন্ন মিল ইন্ডাস্ট্রির বর্জ্য পদার্থের কারণে যেসব জীব বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই সকল বিষয়েটি উপলব্ধি করে আমরা বলেছি যে হ্যাঁ একটি স্বতন্ত্র আদালত এখানে স্থাপন করা প্রয়োজন এবং সেই দাবিটা আমরা সরকারের কাছে বিভিন্ন সেমিনারে তুলে ধরেছি আমি ব্যক্তিগতভাবেও সরকারের যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে এবং বিশেষ করে নদী রক্ষার যিনি অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সরকারের একটি এজেন্সি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সেই কমিশনের সাথেও যে সেমিনার হয়েছিল আমাদের সংগঠনের এবং সরকারের আরও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়ে একটা সমন্বিত সেমিনার হয়েছিল সেখানেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করার এবং আমার প্রবন্ধটিও ছিল কিন্তু স্বতন্ত্র নদী আইন এবং নদী আদালতের আপনি এখন যে কথাটি বলছিলেন যে আসলে সফলতা কতটুকু আমি এখন সেই জায়গায় আসি যে আমি মনে করি আমরা অনেকটাই এগিয়ে গেছি বা সরকার অনেকটাই এ বিষয়ে সচেতন কারণ আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে এই মাত্র কিছুদিন আগে মহামান্য হাইকোর্ট কিন্তু নদীর উপরে একটি বিশাল রায় দিয়েছেন মানে ঐতিহাসিক বাংলার ইতিহাসে ঐতিহাসিক নদী রক্ষার একটা রায় দিয়েছেন সেই রায়ের ভিতরে সতেরোটি অর্ডার বা নির্দেশনা আছে তার মধ্যে আপনি শুনে হাইকোর্টের যে রায় আমি একটু শেষ করি আপনি জায়গায় আসবো মানে এই স্বতন্ত্র নদী আদালত সম্পর্কেই সেখানে মহামান্য হাইকোর্ট কিন্তু বলে দিয়েছেন যে নদী যারা দখল করে যারা দূষণ করে যারা ধ্বংস করে এদেরকে ক্রিমিনাল অফেন্সের আওতায় আনতে হবে ক্রিমিনাল অফেন্সের আওতায় এনে এদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য আইন যুগ উপযোগী আইন করারও কিন্তু নির্দেশনা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে তো আমি মনে করি যেটা আমার দাবি ছিল যেটা আমার সংগঠনের দাবি ছিল এটা শুধু আমাদের না এটা জনগণেরও দাবি সেই সাথে এখন কিন্তু সরকারও কিন্তু বিষয়টা অনুধাবন করছে এবং মাননীয় বিচারপতিগুলো কিন্তু আমাদের এই বিষয়টা অনুধাবন করে জাতির চাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তারা মানে মহামান্য বিচারপতিগুলো কিন্তু সে নির্দেশনা দিয়েছে নদী রক্ষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আইন এবং স্বতন্ত্র শব্দটা না থাকলেও নদী রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে আইন বা এগুলাকে ক্রিমিনাল অফেন্সের আওতায় এনে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা যারা অপরাধী তাদেরকে এই বিষয়টি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আরও একটি বিষয় এখানে আছে এই যে আপনাদের এখন যে সরকার যে অভিযান দিয়ে আপনার নদী আপনার অবৈধ দখলদারদের যে উচ্ছেদে যে প্রক্রিয়া চালাচ্ছে এটা আসলে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত এটা থাক থাকবে কি না বা পরবর্তী কিছুদিন পর আবার সেটা দখল যুক্ত হবে কিনা এই বিষয়ে আসলে কি ধরনের মানে হ্যাঁ ধন্যবাদ মানে আপনাকে যে আপনারা কোন ভূমিকা আছে মানে খুব সময় উপযোগী একটা প্রশ্ন করেছেন দেখেন আপনারা দেখে থাকবেন জাতীয় দেখছে যে বেশ কিছুদিন যাবৎ কিন্তু সরকার ও নদী রক্ষার্থে বিরাট মানে ভূমিকা রাখছে যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পেয়েছি যে বুড়িগঙ্গা রক্ষার্থে কিন্তু বুড়িগঙ্গার পারে যে সকল অবৈধ স্থাপনা ছিল কিছু সেগুলো কিন্তু ভেঙে দিয়েছে তবে এ বিষয়টিও কিন্তু আমরা সরকারের কাছে তুলে ধরেছি যে শুধুমাত্র ভেঙে দিলে হবে না 
এটার সাসটেনেবিলিটি এটা স্থায়ী কিভাবে করা যায় স্থায়ীত্ব রাখার জন্য সেই হিসাবেও মানে সেই বিষয়টি অনুধাবন করে আমরা কিন্তু गवर्नमेंटকে একটা নির্দেশনাও দিয়েছি আমরা মানব বন্ধনের মাধ্যমে যে আপনার আগে নদীর সীমানা পরিমাপ করেন সেই সীমানা যদি আমরা কি করতে পারি পরিমাপ করে দিতে পারি সীমানা পিলার সহ বা সীমানার সেখানে বৃক্ষরোপণ করে সেই সীমানা দিয়ে যদি আমরা বৃক্ষরোপণ করে দেই লাভ একদিকে আমাদের সীমানাও রক্ষা হলো পরিবেশ আর একদিকে পরিবেশ রক্ষা হলো আর একদিকে জীব বৈচিত্র বিভিন্ন পশু পাখির অভয়ারণ্য হলো তে সুতরাং স্থায়ী কিভাবে করা যায় স্থায়ীভাবে কিভাবে রক্ষা করা যায় নদীর পার্কে এই বিষয়ে কিন্তু আমরা দিক নির্দেশন দিয়েছি এবং তারাও মানে गवर्नमेंटের কিছু এজেন্সির সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারাও বলেছেন হ্যাঁ সরকারও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং এই নদী রক্ষায় এই পানিও কিভাবে স্বচ্ছ করা যায় সেই সাথে এই উচ্ছেদ অভিযান সেটা তো অব্যাহত থাকবে সেই সাথে স্থায়ীভাবেই তারা অকোয় নির্মাণের একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন মর্মে আমরা জানতে পেরেছি যে নদীর দুই পারে অকোয়ে মানে হাটার রাস্তা নির্মাণ করবে সেই সাথে কিছু গাছও হয়তো বা তারা লাগাবে তো এই বিষয়টি যদি করে অকোয় নির্মাণ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে অনেকটা স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে আচ্ছা মোহাম্মদ হাইকোর্টের রায় আমরা তো একটা বিষয় জানলাম আর কি কি দিক নির্দেশনা আছে ওই রায়ের মধ্যে আসলে মোহাম্মদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন এই রায় যদি আসলে বাস্তবায়ন হয় তাহলে নদী রক্ষার আর কোনো জনগণের আর মাঠে নামতে হবে নামতে হবে না কারণ হচ্ছে দেখেন নদীর উপলব্ধি যেটা আমরা দুই সাল থেকে করে আসছিলাম আজ মোহাম্মদ হাইকোর্ট নির্দেশনা দিয়ে যে বিষয়গুলো সৌভাগ্যবশত আপনি খুশি হবেন যে আমরা সদর দফা নিয়ে দুই সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছি মহামান্য হাইকোর্টও যে অবজারভেশন দিয়েছেন সেখানেও কিন্তু দিয়েছেন সতেরোটি তো বিষয়টি আমাদেরকে খুবই অভিভূত করেছে ভালো লেগেছে আমাদেরকে তো যে কথাটি বলছিলেন আমি সেখানে আসছি যে কি কি দিয়েছে দিয়েছে বলতে দেখেন যাদা যারা নদী অপরাধী তাদেরকে কিন্তু আজ নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে আপনারা হয়তো শুনে খুশি হবেন মাত্র কয়েকদিন আগে ভোলা না বরিশালের এই দিকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে এবং সেই বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্ট উপস্থাপন করার কারণে কিন্তু তার প্রার্থীতে বাতিল ঘোষণা করে দিয়েছে তো এটা বিশাল এক অর্জন তো হাইকোর্টের রায় বলে দিয়েছে যে এটা নির্বাচনে অযোগ্য শুধু তাই নয় ব্যাংক লোন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি যদি ব্যাংক লোনের আবেদন করে যদি সে নদী দখলদারের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তার ব্যাংক লোনেও প্রাপ্তিতে এটা অযোগ্য ঘোষণা করেছে এই নদীর প্রয়োজন তো উপলব্ধি করে বাংলাদেশের যত স্কুল আছে যত স্কুল আছে কলেজ আছে ইউনিভার্সিটি আছে সকল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে মাসে কমপক্ষে একদিন এক ঘন্টার এই নদী বিষয়ে ক্লাস নিতে হবে নদী ভাঙন সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা আছে কিনা এবং আমি আর একটু বলে নিই যে কী নির্দেশনা আছে দেখেন শুধু স্কুল কলেজ নাই এই যে শিল্প মিল ইন্ডাস্ট্রিজ আছে সেখানেও কিন্তু নির্দেশ দিয়েছে যে এই মিল ইন্ডাস্ট্রিজতে যেসব কর্মকর্তা কর্মচারী আছে গার্মেন্টস ওয়ার্কার আছে এদেরকেও মাসে কমপক্ষে একদিন এক ঘন্টা এই নদী বিষয়ে সচেতনতার জন্য তাদেরকে ইয়া করতে হবে ক্লাস নিতে হবে যেন তারা নদী আর দখল না করে দূষণ না করে বা নদীর প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে মিল ইন্ডাস্ট্রির মালিকদেরও যেন তাদের যে এই মিলের যে মানে বর্জ্য পদার্থ আছে সেগুলো যেন ওই নদীতে না দেয় সরাসরি যাতে না ফেলে আর কি ঠিক আছে তো এই আসলে নদীর উপরে বলতে গেলে সতেরোটি দফা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে আর মানে আসলে জনগণের আর মাঠে নামতে হবে না নদী বাঙ্গন রুদে আপনারা কোন ভূমিকা বা সরকার কোন ভূমিকা আছে আর আপনার ওই সতেরো দফা যে আইনটি বা মোহাম্মদ হাইকোর্টের যে রায় ওই রায়ের মধ্যে কোনো দিক নির্দেশনা আছে কিনা দেখেন বাংলাদেশ নদী বাসা আন্দোলন আগেই বলেছি যে সুনির্দিষ্ট সতেরোটি দাবি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই দাবিগুলো কিন্তু লিখিত আমরা জাতির কাছে উপস্থাপন করেছি তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মানে দখল দূষণ ছাড়াও নদী ভাঙ্গন রোধ এই কল্পে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি আপনারা জানেন বেশ কিছুদিন আগেই শরীয়তপুরের ওই দিকে নড়িয়ার ভাঙ্গনে মানুষ কিন্তু হাহাকার করছে এছাড়াও সিরাজগঞ্জের এনাতপুর থেকে কয়েক এরিয়া মোটামুটি পাঁচ কিলোমিটার এনাতপুর থেকে কইজির ইউনিয়ন একটা জায়গা আছে সেখানে বিলীন হয়ে গেছে 
এবং এখানকার আমার বাড়িটাও যেহেতু সিরাজগঞ্জে আমার মানে সৌভাগ্য বলবো না দুর্ভাগ্য হয়েছে এই মানুষের মধ্যে ভগবান মানুষের আর তো চিৎকার দেখার সরজমিনে তো সেই বিষয়টি আমাদেরকে মানে আহত করে কষ্ট দেয় যে এদের জন্য আসলে কিছু করা দরকার তবে এই যে প্রতি বছরই শুধু ভাঙছে আর ভাঙছে এটা একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া প্রয়োজন আমরা সরকারকে বলেছি ভাঙ্গনের স্থায়ী সমাধান দরকার এবং সব কিছুতেই কিন্তু একটা স্থায়ী সমাধান সম্ভব এবং সেখানে কিছু প্রকল্পর কথা আমরা তুলে ধরেছি এবং কিছু আমরা দিক নির্দেশনাও দিয়েছি সেই নদীর তীরে বৃক্ষরোপণ করতে হবে বিভিন্ন হিজল গাছ আছে সেই গাছগুলো নদীতে ফেলতে হবে এবং যে কারণে নদী ভাঙে নদী ভাঙনের যে কারণগুলো সেই কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো মানে কিভাবে নদী ভাঙন রোধ করা যায় সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মানে এই সরকারের যে বিশেষ করে এই ভাঙন রোধটা দেখে থাকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বা পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে এটা তদারকি করে থাকে এরা প্রত্যেক বছরই যখন বন্যা আসে তখন যা বস্তার বালির বস্তা ফেলানো শুরু করে কিন্তু আমরা বলেছি না বন্যার সময় কেন এটা দরকার তো আসলে বন্যার পরে মানে শুকনো মৌসুমে বন্যার সময় তো বোঝা যায় না মানে সেখানে সেখানে আরো কিছু ব্যাপার আছে বলছেন না পাঁচ বস্তা ফেলায় পাশে একটা শূন্য দেওয়া যায় আর কি সে বিষয়টা আমরা মানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি গভর্নমেন্টের কাছে যে না সেই সময়টাও নির্ধারণ করতে হবে কোন সময় মানে ভাঙন রোধে আসলে কাজ করতে হবে শুকনো মৌসুমে কাজটা করলে সঠিকভাবে তবে আমি যে কথা বলছিলাম যে আসলে বন্যা সময় সাধারণত ভাঙনটা একটু বেশি হয় কারণ ওই সময় যমুনার বা বিভিন্ন নদীরই সব নদীর স্রোত স্রোতের যে প্রবাহটা ওই বন্যার মৌসুমে একটু বেশি হয় যার কারণে বলেছি বন্যার আগেই নদী রক্ষার জন্য আপনাদেরকে কাজ করতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে আসলে এটাও আমাদেরকে কষ্ট দেয় হয়তো বা মোহাম্মদ হাইকোর্টের যে রায়টি সেটা আমি পড়েছি সেখানে পড়ে দেখলাম সতেরোটি দফার মধ্যে আসলে ভাঙনের বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা সেখানে নাই তবে আমি ইতিমধ্যেই আমার ফোরামে মানে আমার বাংলাদেশ নদী বাসা আন্দোলনের সাথে আমি আলোচনা করেছি যে বিষয়টি তুলে তুলে ধরে আমি হাইকোর্টে হয়তো যে রিটটি আছে সেই রিটেরই একটা নতুন দিক নির্দেশনার জন্য আমরা কোর্টের স্মরণাপন্ন হব অল্প সময়ের মধ্যেই আর কি অ্যাডভোকেট আনোয়ার আমি আবারও আপনার কাছে আসব ছোট একটি বিরতির সময় হচ্ছে বিরতি পর আবার আসবো প্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতির কোথাও যাবেন না চ্যানেল এসে সাথে থাকুন দর্শক বিরতি পর আবারও ফিরে এলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের বিষয় বাংলাদেশ নদী আন্দোলন এবং আমাদের অতিথি অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন সাধারণ সম্পাদক যে অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন যে বুড়িগঙ্গা রক্ষায় আপনাদের ভূমিকা কি বা কি ভাবছেন আপনারা বুড়িগঙ্গা আসলে যখন আমরা ছোট সময় লেখাপড়া করতাম তখনই বলতাম ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত সেই বুড়িগঙ্গার সাথে পরিচয় যখন বুড়িগঙ্গাকে কখনো দেখেইনি কিন্তু দুর্ভাগ্য যখন দেখার সুযোগ হয়েছে তখন কষ্ট অনুভব করেছি এই সেই বুড়িগঙ্গা যাই হোক এই বুড়িগঙ্গার পানির অবস্থা আমরা জানি বুড়িগঙ্গার যে দখলের অবস্থা সে বিষয়ে আমরা জানি এবং এই বুড়িগঙ্গায় যেসব প্রাণী আছে তাদের যে কি করুণ অবস্থা সেটা এখন অনুধাবন করি তো সেই তুলনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুড়িগঙ্গাতে এখন কোনো মাছই নেই হ্যাঁ ঠিকই বলছেন আসলে মাছ থাকবে কোর থেকে মাছ যেখানে বসবাসের জন্য তো যে মানে বিশুদ্ধ পানি দরকার সে পানি কি বুড়িগঙ্গায় আসে আজ আমি সরজমিনে দেখেছি যে পানির কি অবস্থা কালো আকার ধারণ করেছে শুধু যে মিল ইন্ডাস্ট্রির বর্জ্য তাই না এই যে পয় বর্জ্য যেগুলো এই যে ঢাকার শহরে কোটি মানুষের বাসস্থান এদের পয় বর্জ্যগুলার মানে জায়গা বানায় নিয়েছে এখন বুড়িগঙ্গা নদী তো এই বুড়িগঙ্গা নদীতে কি আসলে মাছ বসবাস করা সম্ভব কি করুণ অবস্থা তো যাই হোক সেই বিষয়টি উপলব্ধি করে যেহেতু আমরা বাংলাদেশ নদী বাসা আন্দোলন মূলত নদী নিয়েই কাজ করি বুড়িগঙ্গাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা বুড়িগঙ্গা রক্ষার দাবিতে দুই হাজার সতেরো সালের বারো তেরো চোদ্দ অক্টোবর তিন দিন ব্যাপী একটি কর্মসূচি দিয়েছিলাম অবস্থান কর্মসূচি বুড়িগঙ্গার তীরে বুড়িগঙ্গার তীরে না আমরা বুড়িগঙ্গা নদীতে অবস্থান করেছি 
जै होक से एक प्रेक्षापट हमें खूब ही नाड़ा दे कारण से समय माननीय दु जन मंत्री के दावत कर विभिन्न इूनिवार्सिटी प्राय छा सात जन भाइस चान्सलर के दावत करवेशी जरा आसें विभिन्न परेशी स्कलार तक के दावत कर तीन दिन नदी बांगलेश इतिहास को परेशी संगठन नदी अवस्थान कर नदी प्रति भलोबाशा नहीं हमार मन है नदी बाचा आंदोलन व्यतीत द्वितीय पा जाए ना जो कथा बोलते से विषय मन हईले एखा के नाड़ा दे तक निजे गए डुएट बांगलेश प्रकौशल प्रजुक्ति विश्वविद्यालय गाजीपुर जी वही भाइस चान्सिलर महोदय का दावत नहीं गेसिल जैक सर कथा बार्ता सुनलें नदी रक्षार कथा नदी दाबी कथा जनगणर कथा तुले धरल मनोज दिए सुनलें तो पर ठीक है तेल सेमिनार स्थान कथा तो पर मन आई ठीक ये बोलते सर सब समय अपनारा तो ए सी रूमे सुंदर अडिटोरियम विभिन्न सेमिनार जान अपा यार सर एक नदी तीर नदी पासे दाड़े उन्मुक्त भावे जर का दूटी कथा बोले आसबें नदी रक्षार दाबी सर उस समय मैं हेसे और खूब ही मैं हमारे कथा उन्नी अभिभूत हो सूंदर मैं अपनी एक कथा एवं खुबी सौभाग्यवान मन करी हमें निजे जेहतु दावत दीते गए शेष पर्त भाइस चैंसल महोदय ना आसले नदी एवं पानी डिपार्टमेंटर जिन परिचालक ताकि पाठिए आसें तो ये देखें मानुषे एन आसी से नदी तीर एक सेमिनार आयोजन कर लम तक खाद्य मंत्री छे कबुल इसलम मंत्री महोदय निजे कदर किनारे ग मुक् मान उन्मुक्त प्रान से नदी रक्षार कथा आसेशी संगठन विभिन्न नेतृबृंद से गए वो नदी तीर गए से बक्तव्य दिए आसान एवं से सरकार के धन्यवाद जानकाम जेहतु आपवेशी संगठन सह बांगश नदी बस आंदोलन नेतृबृंद से क्योंकि तीन दिन छम से तीन दिन ही क्यों सरकार पक्ष पुलिस किस फोर्स सार्वक्षणिक ये बाहत्तर घंटा के तरा देखाशुना कर निरापत्ता दिए एखो मन पड़े तक आप डीएमपि बराबर चिठी दिल से परवर्ती फोन कर हलो एडभोकेट आनंद सहेब आसले अपने तो शुद्ध एसपी बराबर डीएमपि बराबर चिठी दी होना अपना निरापतार जो जेहेतु नदी विषय देखे थकें आर नौ पुलिस जाना नौ पुलिस आवर्ती मन आई तक आरोप एप्लीकेशन मैं नौ पुलिस बराबर करी अर्थात नौ पुलिस गए नदी जो लंचे छोड़ने क्योंकि सारा रत व्यापी तहारा दिए कारण से समय हतो जेहतु हमारे नदी नदी रक्षार दाबी नहीं अवस्थान कर झमेलाओ होते सरकार अनुधापन कर तब से सार्विक विषय विवेचना कर जीवर अस्तित्व कानी मानुष ना शुद्ध सबकित्व पानी अर्थात जेखने पानी नहीं जीवर ही अस्तित्व नहीं पानी आश्रय स्थल क्या नदी तो सूतरा नदी ना थे तो किसुबे ना शुद्ध प्राणी कैन मत्स्य कैन जीव वैचित्र कैन ये परिवेश कथा बोलें कृषि बांगलेश कृषि प्रधान देश कृषि की थका सम्भव किस बन थकना पानी ना थे आसने किसुई थकबेना और पानी आदर हे नदी तो सूतरा यह विषय उपलब्धि कर बांगलेश नदी बसा आंदोलन दुहजार सतर सतर साल पांच ही जून हमें जतर का तुले धरल अक्सिजें दरकार गाच लागान दरकार ये विषय अनुधावन कर बांगलेश सतरशो षाटी डिग्री कलेज आई सतरशो षाटी डिग्री कलेजर प्रसिपाल बराबर ये वृक्षर जो प्रयोजन आवेश रक्षार जो वृक्षर गुरुत यह विषय तुले धरे हमारे ये सतरशो षाटी कलेजर बराबर चिठी दिए एवं पांच ही जून एक जुगे चौष्टि जिले वृक्षरोपण कर्मसूची पालन कर सारा बांगलार 
জনগণ সেদিন আমাদের এই ডাকে সাড়া দিয়েছিল এবং বিভিন্ন জেলার দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আমরা পালন করেছি এবং সে সময় সরকারও আমাদেরকে সহায়তা করেছে সরকারের পক্ষ থেকেও আমাদেরকে কিছু বৃক্ষ দেওয়া হয়েছে যে বৃক্ষগুলো আমরা আমাদের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন সংগঠনের বাংলাদেশের নদী বাঁচা আন্দোলনের যেসব নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের মাধ্যমেই সেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আমরা পালন করেছি এবং আমরা জাতির কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আগামী সোনার বাংলা গড়তে হলে অবশ্যই নদী পরিবেশ প্রতিবেশ এগুলাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য যদি আমাদের পরিবেশ ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কোনো ক্রমেই ভালো থাকব না যার বিষয়টি এখন দেখেন এ সমসাময়িক বলি গত পরশু তিন চার দিন আগের ঘটনা ওই দিন নিউজে দেখলাম সারা পৃথিবীর মধ্যে এখন দূষিত নগরী হচ্ছে ঢাকা ঢাকা চিন্তা করতে পারেন ইতিমধ্যে মামুন হাইকোর্ট ঘোষণাও দিয়েছে দিয়েছেন যে ঢাকার আশেপাশে যেসব মানে ইট ভাটা আছে সেগুলোকে অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন এবং যেটা কার্যকর শুরু হয়েছে কিন্তু তো এটা তো আমরা দুই হাজার সাল থেকে চিৎকার করে আসছি যে শুধু আমরা ভালো থাকলে হবে না আমাদের পরিবেশ ভালো রাখতে হবে আমাদের সুন্দরবন বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের নদী বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এগুলো না থাকলে যেটা সোনার বাংলা বলেন সোনার বাংলা বলেন সোনার বাংলা কখনো সম্ভব না শুধু উন্নয়ন দ্বারা ওই ইটের বিল্ডিং দ্বারা কখনো মনে করা যাবে না দেশের মানে স্থায়িত্ব বা জনগণ ভালো থাকবে আমাদের ভালো থাকতে হলে দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বিল ইন্ডাস্ট্রিজের পাশাপাশি আমাদের নদী পরিবেশ প্রতিবেশ আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো আছে আমাদের শব্দ দূষণ আমাদের বায়ু দূষণ এগুলোকেও বিশুদ্ধ করতে হবে তাহলে আমরা যে বাংলাদেশের যে সোনার বাংলা যে সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখেছিলেন যারা একাত্তর সালে যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ নিয়ে আসছেন তাহলেই যদি এগুলা ভালো থাকে তাহলেই আসলে এই সোনার বাংলা ভালো থাকবে বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলনকে আমাদের বাংলাদেশে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক যে দল আছে অঙ্গ সংগঠন আছে তারা তারা কি কোনোভাবে আপনাদেরকে সহযোগিতা করছে দেখেন আসলে রাজনৈতিক দল হিসেবে কারো সরাসরি দল হিসেবে যে সম্পৃক্ত বা সহযোগিতা একেবারে পেয়েছি পাই নাই এভাবে বলা কঠিন কারণ আমরা বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন আপনারা হয়তো জেনেও থাকবেন এই নদীর রক্ষার দাবিতে আমরা বাংলাদেশের যে সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আছে যতগুলো দল আছে নিবন্ধিত সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মহাসচিব বরাবরে আমরা চিঠি দিয়েছি সে চিঠিতে বলেছি যে এই নদী রক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট আপনাদের যে নির্বাচনী ইশতেহার আছে সেই নির্বাচনী ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট আপনাদের কমিটমেন্ট চাই যে আপনারা কারণ দেখেন আপনারা একমত হবেন যে আসলে নদী যারা দখল করছে যারা দূষণ করছে এরা কি কোনো দুর্বল ব্যক্তি দূষণ যারা করছে মিল ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা এরা কি মানে দুর্বল লোক এরা গরিব লোক না আবার যারা দখল করছে এরা কি দুর্বল শ্রেণীর লোক যাকে নদী দখল করতে পারে প্রভাবশালী কোনো না কোনোভাবে সরকারের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে কিন্তু নদী দখল হচ্ছে নদী দূষণ হচ্ছে এই বিষয়টি তুলে ধরেই কিন্তু আমরা এই যে সকল রাজনৈতিক দল কোনো নির্দিষ্ট কোনো দল না সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের বরাবর আমরা চিঠিতে বলেছি আপনাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এই নদী রক্ষার সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার চাই এই অঙ্গীকারের দাবিতে আমরা এক মানববন্ধন করলাম সে মানববন্ধনে কিন্তু আসছিলেন আমাদের মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম শামীম ভাই তিনি কিন্তু একাত্মতা প্রকাশ করছেন নদী রক্ষার ক্ষেত্রে তার কোনো ছাড় নাই তিনি মানে কথা বলে গেছেন এবং এই নদী রক্ষার জন্য যে আমাদের মানববন্ধন হয়েছে সেখানে কিন্তু অনেক রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এসে সংহতি প্রকাশ করেছে আমাদের যে দাবি আছে দাবি সত্যি তারা একত্রতা প্রকাশ করছে আমরা কিছুটা সহযোগিতা পেয়েছি এবং সে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন কৃষক লীগের সাবেক যিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অ্যাডভোকেট ভাইয়ের নামটা আমি ভুলে গেছি তিনিও কিন্তু সেখানে এসে সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বিন্দু যারা নদী পরিবেশ বিষয়ক যে বিভাগ আছে সেই বিভাগের নেতৃবৃন্দ আসছেন তারা আমাদের দাবির সহিত সংহতি প্রকাশ করেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন যে আমরা জানি যে আমার কোনো এমপি মন্ত্রীও যদি সেখানে জড়িত থাকে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হবে না হ্যাঁ নিঃসন্দেহে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো বারবার বলেছেন এই যে উন্নয়নের নামে কোনো নদী দখল বা কোনো জলাশয়ে ভরাট করতে দেওয়া হবে না এটা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ক্ষেত্রে খুবই কঠোর এবং তিনি বলেছেন কি নদীকে শিরা উপশিরার সাথে তুলনা করেছেন এবং যার মানে আমরা ইয়া কি বলে মানের প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি এখন এই বুড়িগঙ্গা ভাঙতে গিয়ে কিন্তু অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির মানে বিভিন্ন বিল্ডিং কিন্তু ভাঙনের শিকার হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কেউ আসলে ছাড় পায় নাই সেক্ষেত্রে সরকারের যে কঠোর অবস্থান সেটা কিন্তু আমরা দৃশ্যমান দেখেছি তা আশা করি আগামী দিনেও সরকারের যে বর্তমান অবস্থান সে অবস্থান অব্যাহত থাকবে ধন্যবাদ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু যে নদী পদক দুই হাজার উনিশ ঘোষণা করা হয়েছে তা আপনার মতামত কি এই সম্পর্কে দেখেন বঙ্গবন্ধু বিরাট ব্যাপার তাই না বঙ্গবন্ধু নদী পদক দুই হাজার উনিশ এই ঘোষণাতে নিঃসন্দেহে আমাদের তো অভিভূত হওয়ারই কথা কারণ আমরা নদী নিয়ে কাজ করি সেই নদীর উপরে পুরস্কার দিবে সে পুরস্কারটিও বঙ্গবন্ধুর নামে নিঃসন্দেহে এটা আমাদেরকে অভিভূত করে বঙ্গবন্ধু পদক বঙ্গবন্ধু নদী পদক দুই হাজার উনিশ তবে সেক্ষেত্রে কিছু কথা থেকে যায় যে আসলে নদী পদক দেওয়ার ক্ষেত্রে যে কমিটি করা হয়েছে সেই কমিটির প্রতি আমার একটু দাবি থাকবে যে সেখানে যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে যদিও সরকারি বেসরকারি সকল সংস্থাই সে আবেদনটা করতে পারবে আমাদের সংগঠনও সে আবেদন করেছি তবে সেক্ষেত্রে আমাদের দিতে হবে তা বলি না তবে পরিবেশবাদী বা নদীর জন্য যারা প্রকৃতই মাঠে ময়দানে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন যারা প্রকৃতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন স্বেচ্ছা স্বেচ্ছায় আর স্বেচ্ছাশ্রমে তাহলে অরাজনৈতিক যে সংগঠন আছে সেই সংগঠন মানে শুধুমাত্র সরকারি সংস্থার প্রতি যেন গুরুত্ব দেওয়া না হয় বেসরকারি যে সব সংস্থা আছে নিরপেক্ষভাবে হলেও সে ক্রাইটেরিয়া তো যেন মনে করেন আপনি যদি বিবেচনা করেন যে ঠিক আছে পাঁচটা পুরস্কার দেওয়া হলো বা দশটা দেওয়া হলো দশটাই সরকারি কোনো সংস্থাকে দিলেন দশটা দশজনই ডিসিকে দিয়ে দিলেন সেখানে যেন একটা মিনিমাম একটা রেশিও থাকে যে ঠিক আছে গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে পাঁচজন বেসরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে পাঁচজন অথবা তাদেরকে আরও বেশি এদেরকে আরও কম সেখানের ক্ষেত্রেও একজনও নদী মানে বেসরকারি সংস্থা পেল না এ জাতীয় যেন কোনো কিছু না থাকে সেটা আমার দাবিও থাকবে এবং প্রত্যাশা থাকবে যে এবং প্রত্যাশা থাকবে যে সরকার নিশ্চয়ই যারা ওই কমিটিতে আছেন এই বিষয়টি অনুধাবন করবেন তো আপনারা বাংলাদেশ নদী বছর আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো প্রভাবশালী মহল থেকে কি কোনো বাধা বা এরকম কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কি না বা সেটাকে কিভাবে আপনারা মোকাবেলা করছেন সত্য কথা বলতে কি বাংলাদেশ নদী বাস আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জেলায় মাঠে প্রান্তরে কাজ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত আমরা সেরকম কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি যেহেতু নদী যেহেতু আপনার জাতীয় ইস্যু নিয়ে আন্দোলন জাতীয় ইস্যু নিয়ে আর নদীর প্রতি যেহেতু যে আগেই বললাম যে বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ এর প্রতি ভালোবাসা আমি মনে করি ষোলো কোটি মানুষেরই একটা মানে ভালোবাসা থাকা ভালোবাসা আছে বা নৈতিক সমর্থন আছে আমাদের প্রতি এই প্রত্যাশা আমাদের আছে গভর্নমেন্টেরও আছে কারণ আমরা যেটা করে করছি যে আন্দোলন করছি সে আন্দোলন মূলতই দেশের জন্য মূলতই দেশবাসীর জন্য মূলতই এই বাংলাদেশের আগামী প্রজন্মের জন্য শুধু আগামী প্রজন্মের সকল স্তরের শুধু মানুষ না মানে সব প্রাণীর জন্য এটা একটা প্রয়োজনীয় আন্দোলন আমি মনে করি বাংলাদেশ নদী বছর আন্দোলন মনে করছে যার কারণে খুব একটি বাধার সম্মুখীন হয়েছে বলে আমরা মানে শুনতে পাইনি এখন বাংলাদেশ নদী বছর আন্দোলনের আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আপনি কি ভাবছেন ভবিষ্যৎ কে নিয়ে যাই হোক যেভাবে আমরা দুই সাল থেকে হাঁটি হাঁটি পা করে আজ একটি বাংলাদেশ জাতীয় সংগঠন হিসেবে ইতিমধ্যে আমরা মনে করি স্বীকৃতি পেয়েছি মনে করি আর কি জনগণের যেহেতু এখানে আমাদের প্রতি ভালোবাসা আছে তবে সেক্ষেত্রে যেহেতু আমরা সুনির্দিষ্ট সতেরোটি দফা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি এই সতেরোটি দফা যে পর্যন্ত বাস্তবায়ন না হবে সে পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে তবে সেক্ষেত্রে আমরা এটাও মনে করছি যে ওই যে বলছিলাম মহামান্য হাইকোর্ট সতেরোটি যে দফা দিয়েছেন আমাদেরও সতেরোটি দফা আমি পর্যালোচনা করে দেখে দেখেছি যে হয়তো ভাষাগতভাবে এদিক সেদিক আছে কিন্তু আমাদের চাওয়ার সাথে ওই হাইকোর্টের যে নির্দেশনা সেটার প্রায় মিল আছে সামান্য কিছু হয়তো এদিক সেদিক আছে যেটা আমাদের দাবির মধ্যে আছে এখন আপ মূলত দাবি থাকবে মহামান্য হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন সেই হাইকোর্টের রায় 
আমরা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন বাস্তবায়নে হ্যাঁ সেই বাস্তবায়ন হলেই মনে করি যে কথাটা ওই যে আগে বলছিলাম যে ওই যে ব্যাংক লোনের অযোগ্য সেটা যেন আমরা আয়ের মাধ্যমে দেখতে পাই মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাই যে আসলে যারা ব্যাংক লোনে আসেন তারা যেন নির্বাচনে অযোগ্য প্রকৃতপক্ষেই ঘোষিত হয় অথবা স্কুল প্রতিষ্ঠানে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে নদী বিষয়ক সচেতনতার সৃষ্টির জন্য ক্লাস নেওয়া সেই বিষয়ে যেন বাস্তবায়ন হয় এবং স্বতন্ত্র এই নদী রক্ষার্থে এটাকে আমি বলব যে এই যে ক্রিমিনাল অফেন্স ঘোষণা করে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এদেরকে শাস্তির আওতায় আনা আনার জন্য যুগ উপযোগী যদি আইন নতুন করে করতে হয় বা সংশোধন করতে হয় যাতে নদী রক্ষা কমিশন যে আইন আছে সেই আইনকে সেটা ওর বাস্তবায়ন আমরা মূলত চাই এবং প্রকৃতপক্ষেই জাতীয় যে নদী রক্ষা কমিশন আছে সেই কমিশনটাকে যেন স্বাধীন কমিশনই হিসেবে আসলে স্বীকৃতি পায় শক্তিশালী কমিশন হিসেবে মানে তারা কাজ করতে পারে সে দাবিও আমাদের থাকবে এবং এগুলো হাইকোর্টের নির্দেশনা আছে এই বিষয়গুলো তা আমার দাবি হবে হাইকোর্টের যে নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনা সরকার কাছে এখন মূল দাবি আমরা এই হাইকোর্টের রায় যে আছে সেই রায়ের বাস্তবায়ন চাই ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানে রায় বাস্তবায়নের জন্য আমরা আগামী আন্দোলন করে যাব আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ চ্যানেল এসকে দর্শক দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা জানি যে বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন একটি জাতীয় ইস্যু নিয়ে আন্দোলন এই আন্দোলনে আমরা সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা এবং সরকারের সহযোগিতা এবং সুশীল সমাজ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সকলে কাঁধে কাঁধ মিলে হাতে হাত মিলে আমরা সহযোগিতা করব এবং বাংলাদেশের নদীর যে নব্যতা সে নব্যতা আমরা ফিরিয়ে দেব দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং দেখা হবে আগামী পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল এসে সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ